Ukamataji huo wa madini unamsukuma waziri mwenye dhamana ya madini Doto Biteko kuwataka wafanya biashara wa madini kuwa na leseni ili kuondoa mianya ya utoroshaji wa madini unaweza kulisababishia hasara taifa. Kama masharti ya leseni kwa sharti la kwanza mpaka la mwisho. Hakuna kulea mtu. Ukilea mtu sisi tutakuja kuonekana watu wa madini ndio tunalea ukuzi huu. Mtu ana leseni moja ya dira inatumiwa na ukoo mzima. Hatuwezi kukubali utafeli wa namna hiyo. Kwa hiyo ni kuombe sana. Yes. Hilo jambo lisimamiwe na ndani ya kipindi hiki kifupi mtataka nipate taarifa tumefikia wapi kwa utaratibu wa leseni. Tukio hili limekuja wakati ambapo serikali imeboresha mazingira ya ufanya biashara wa madini kwa kuondoa kodi lukuki ambapo waziri Biteko anawataka wafanya biashara wa madini kuzingatia sheria na kanuni za uzaji wa madini ili kuepuka adha inayoweza kuwapata pindi watakapobainika kukiuka sheria. Ya madini yamefanywa uthamini wa awamu wa awali inaitwa provision valuation. Na yana thamani ya shilingi milioni 958 sasa utaona mtu ambaye alikuwa anataka anatakiwa kulipa kodi kodi ambayo angelipa asilimia saba haizidi milioni 63 unakwepa milioni 63 una riski milioni 958 karibu bilioni moja. kwa hiyo utaona kwamba wachimbaji wetu kwa kweli wanatusikitisha sana wanapofanya matendo haya Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, Kamishna Msaidizi wa Polisi Jonathan Shana, licha ya kukiri kwa kamata watumio hao, pia ameutaka mtandao unaojihusisha na usafirishaji wa madini kinyume na sheria kujisalimisha mara moja. Jana asubuhi tulikamata watuhumiwa wawili na mtuhumiwa hasa aliyekuwa na miliki ya madini alitoroka. Niliwaahidi na nikasema kwa dhati kwamba ndani ya masaa ishirini na nne atakuwa mikononi mwe na leo asubuhi tumeshamkamata na ameshakiri kwamba yeye ndiye alikuwa anasafirisha haya madini na amenyosha na ameutaja mtandao wao naendelea kutoa wito wajisalimishe mara moja mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Arusha mkuu wa mkoa wa Arusha mrisho gambo amevitaka vyombo vya maamuzi kuhakikisha vinatoa adhabu kali kwa wale wote watakaobainika kujihusisha na utoroshaji wa madini ili iwefundishwe kwa wengine maoni yangu watu kama hawa mheshimiwa waziri isiwe tu kuwapeleka mahakamani alafu wanapigwa faida <coughs> lazima mahakama pia ziungane na serikali kwenye kulinda rasilimali za umma kuhakikisha kwamba zinatolewa adhabu kali ili mwisho wa siku watu waache kabisa mchezo kurosha madini katika nchi yetu Watuumiwa watatu akiwemo mwanamke mmoja wanashikiliwa na polisi mkoa ni Arusha wakihusishwa na tukio hilo Beatrice Gerard Star TV Arusha Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa